মামলার কাজে গতি আনতে পুলিশের মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশকে জনবান্ধব করে গড়ে তোলারও তাগিদ দিয়ে দুর্নীতি মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশনা দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পুলিশ সপ্তাহে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান পুলিশের কার্যক্রম পর্যালোচনা মূল্যায়ন এবং আগামীর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পুলিশ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন পুলিশ বাহিনীর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের চিত্র তুলে ধরে চলমান মামলার গতি বাড়াতে দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী মামলাগুলি করা হয় কিন্তু সেই মামলাগুলি সময় মতো সম্পন্ন হয় না এখানে যখন মামলা যারা পরিচালনা করেন সেখানেও কিন্তু ঘাটতি আছে যে আপনাদের পক্ষ থেকে একটা টিমই থাকা উচিত যে আপনারা যে মামলাগুলি করলেন সেই মামলার ভাগ্যগুলি কি হলো সেগুলি মামলাগুলি চলল কি না যে কীভাবে মামলাগুলি যথাযথভাবে চলবে এবং সময় মতো মামলাগুলি সম্পন্ন হবে সেটা সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পেশাদারিত্ব সততা ধরে রেখে জনগণের পাশে থেকে সেবা দেওয়ার নির্দেশনা দেন তিনি ট্রেনিংটাও ঠিক সেইভাবে হওয়া উচিত যে কোথায় কোন মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে মানুষ যদি শান্তিতে থাকে নিরাপদে থাকে নিজের পরিবারই শান্তিতে থাকবে নিরাপদে থাকবে দেশের যদি অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নিজের পরিবারই উন্নতি হবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে সেটাই আমি আশা করি আন্তরিকতার সাথে কাজ করে জনবান্ধব পুলিশ হয়ে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে মানুষের ভিতরে যে আস্থা বিশ্বাস সেটা সৃষ্টি করতে হবে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে সাইবার আইন নিয়ে অভয় দেন সরকার প্রধান যে মানুষের নিরাপত্তা দেবার জন্য যারা নিরীহ সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের যে মানবাধিকার রয়েছে সেটা সংরক্ষিত করবার জন্যই এই আইনটা আমরা করেছি কাজী এটা এক মানুষের মানে অধিকার রক্ষা মানুষের জান মাল বাঁচানো মানুষের জীবন মান বাঁচানোর জন্যই করা এখন মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে দুর্নীতিটা একটা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিটাকে মানে একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর মাদক একটা পরিবার না একটা পরিবার একটা দেশকেও ধ্বংস করে তো এই ধরনের ক্রাইম যেন আর না হয় বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ শান্তি পাবে নিরাপত্তা পাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করার ইচ্ছা এবং তা বাস্তবায়নের কারণেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটাই আমরা আশা করি মাহমুদুল হাসান এসিটিভি ঢাকা উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রের নির্দেশ মানবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি জানান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থী না দিলেও কাউন্সিলর পদে বিএনপির অনেক স্থানীয় নেতাই অংশ নিচ্ছেন তার মতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার সুযোগ থাকবে না মামুন সোহলের প্রতিবেদনে বিস্তারিত রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে চলছে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের মাঝে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ চার ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই ফর্ম বিতরণ ও জমা চলবে সাত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান বিএনপি মুখে বললেও উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিতে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা কেন্দ্রীয়ভাবে যে সিদ্ধান্তই হোক বিএনপির কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই নির্বাচন করতে চায় আমাদের কাছে যেটা খুব হয়েছে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে চায় কাজে গতবার যারা বিজয়ী হয়েছে তারা এবার ইলেকশান একদম ছেড়ে দেবে ফাঁকা মাঠে এতদিন থাকার পরে দায়িত্বে আমার তো মনে হয় সেটা সম্ভাবনা খুব কম অনেকেই করতে চাইবে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিএনপি যত বিতর্কই ছড়ানোর চেষ্টা করুক গণ আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই তাদের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টেও বিভক্তি দিন দিন বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বেগম জিয়া জেলে যাওয়ার মতো সেন্সিটিভ ইস্যু তার গ্রেপ্তারে বিন্দু মাত্র সারা জনমনে তারা জাগাতে পারে কাজে এ ধরনের ইস্যুকে যারা কাজে লাগাতে পারেনি ব্যর্থ হয়েছে তারা নতুন করে কোন ইস্যুতে আন্দোলন করবে গণফোরম নেতা সুলতান মনসুর আওয়ামী লীগে যোগ দিতে চাইলে ভেবে দেখা হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে জানান ওবায়দুল কাদের মাহমুদ সোহেল এস এ টিভি ঢাকা 
এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের দাবি উপজেলা নির্বাচন বর্জনের অজুহাত খুঁজছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় এক প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন তিনি আইনমন্ত্রী আরও বলেন যত ষড়যন্ত্রই করা হোক নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এজেন্ডা ব্যক্তিগত ছিল বলে মন্তব্য করেন আইনমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ভুইয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রাশেদুল কায়সার ভুইয়া জীবন সহ উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওনারা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় না আর ওনারা এটাও বুঝেছেন যে জনগণ তাদেরকে চায় না সেহেতু ওনারা একটা উসিলা খুঁজে এই নির্বাচন বর্জন করার চেষ্টা করছে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট থাকবে জাতীয় পার্টি পাশাপাশি আসছে উপজেলা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করতে চায় জাতীয় পার্টি তাই এ নির্বাচনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে তারা জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে এসব কথা জানান পার্টির নেতারা সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে দলীয় প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে পার্টির কো চেয়ারম্যান জিএম কাদের জানান দল হিসেবে জাতীয় পার্টি জনপ্রিয়তা বাড়ছে তাই সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে চায় তারা এদিকে মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা জানান জনপ্রিয়তা প্রমাণে উপজেলা নির্বাচনে ভালো ফল করতে চায় জাতীয় পার্টি তাই এখন থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রার্থী বাছাই জাতীয় পার্টি সংরক্ষিত চারটি মহিলা আসনে আটানো জন প্রার্থী মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন সংসদ সদস্য হিসাবে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখার যোগ্যতা এবং একই সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্বিকভাবে তার কতটুকু দক্ষতা বা যোগ্যতা আছে সেগুলো সবগুলোতে আলাদা আলাদা মার্ক করে আমরা এখানে আট সদস্যের একটি কমিটি আছে সেই কমিটির থেকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে ইভালুয়েট করছি উপজেলা নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব এবং আমরা এককভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব উপজেলা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এগুলোতেও আমরা অংশগ্রহণ করব নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে আচরণবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই তাই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে শূন্য আসনে এবং উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নতুন গঠিত ওয়ার্ডগুলোতে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে রিটার্নিং অফিসার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় এতে যোগ দেন অন্য নির্বাচন কমিশনার এবং সচিব সহ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী প্রায় বিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দশ ফেব্রুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে নির্বাচনী এলাকায় আইনের ঠিকমতো পালনে সচেতন থাকার আহ্বান জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাউন্সিলার তারা এত বেশি প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্যায়ে থাকেন তারা কিন্তু এই আইন কানুন অবনতির ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় তাদের ভূমিকা থেকে যায় তবে আপনাদের যে ক্ষিপ্রতা আপনাদের নিরপেক্ষতা আপনাদের যে বিচারিক মনোভাব নিয়ে যদি আপনার সামনে যান তাদের দেখবেন প্রত্যেকেই আপনাদের কথা শুনবে এদিকে প্রার্থীদের হলফনামায় তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের মাঝে বিতরণ ও গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট একই সঙ্গে ওই সব লিফলেট বিতরণ ও প্রচারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না রুলে তাও জানতে চেয়েছে আদালত চার সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিব ও নির্বাচন কমিশনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করে রিটে বলা হয় গুণগত ও সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক এবং যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সব প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ভোটারদের না জানালে নির্বাচন যথাযথ হয় না ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এগারো মার্চকে সামনে রেখে চলতি সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য ড মোহাম্মদ সামাদ এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের বৈঠক হয় সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়ে এ বৈঠক চলে বারোটা পর্যন্ত নির্বাচনের যাবতীয় আইন নিয়ে তৈরি করা বইও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দেয়া হয় পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন উপ উপাচার্য নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন উপ উপাচার্য আমাদের উপস্থিতিতে চিফ রিটার্নিং অফিসার এবং অফিসারদের সভা হলো হলের প্রবোধ সকল এটা একটা প্রস্তুতিমূলক সভা এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই সপ্তাহের মধ্যেই এই ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হবে 
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচনে ন্যূনতম পরিবেশ নেই বলে দাবি করেছেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা তারা বলছেন ছাত্র লীগের বাইরে অন্য কোন সংগঠনই ক্যাম্পাসে নিরাপদ নয় এই অবস্থায় নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ডস নেই এরপরও ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের মতো প্যানেল দেওয়ার চিন্তা করছে ভিন্ন মতের ছাত্র সংগঠনগুলো তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দাবি ডাকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা ক্যাম্পাসে সুস্থ রাজনীতির ধারা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট বাতন বিপ্লবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই জোরালো হচ্ছে ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিনের সৃষ্ট অনিয়ম ও একচেটিয়া আধিপত্যের অভিযোগ প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হলের ভেতরে প্রায় সব শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের একক নিয়ন্ত্রণের ফলে সহ অবস্থান নেই বলে অভিযোগ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের এরপরও আগামী এগারো মার্চ অনুষ্ঠেয় ডাকসু নির্বাচন নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন ছাত্র নেতারা যেহেতু ঢাকা বিশ্বের হলগুলো ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেখানে প্রশাসন মূলত কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুবই ভঙ্গুর সবাইকে সমানভাবে প্রচার প্রচারণা শোভাযাত্রা মিটিং মিছিল করার সুযোগ দিতে হবে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সাফল্যের পর প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছাত্র নেতা নুরুল হক মনে করেন ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্রলীগ আরও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে আমাদের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নাই বা আমাদের কোনো মাদার অর্গানাইজেশনও নাই আমরা চাই যে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ছাত্রদের অধিকার আদায় দাবি দেওয়া কথা বলুক সেজন্য আমরা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে আমরা একটি প্যানেল দিব এদিকে ছাত্রদল নেতারা মনে করেন এখনও নির্বাচনের ন্যূনতম পরিবেশ গড়ে ওঠেনি পরিবেশ তৈরি হলে পুরো প্যানেলে নির্বাচনে থাকবে তারা আমরা প্যানেল দেওয়ার আগে চিন্তা করব যে আসলে নির্বাচনের পরিবেশটা তৈরি হচ্ছে কি না ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের সহ অবস্থানের পরিবেশটা হচ্ছে কি না আমরা তো মানে অন্য দলকে জিতাই দেওয়ার জন্য শুধু এখানে প্যানেল দিতে আসবো না আমরা আসবো জিতার জন্য একটা কন্টেস্ট করার জন্য হ্যাঁ যদি আমাদেরকে ছাত্ররা ভোট না দেয় সেটা আমরা ফলাফল মেনে নেব ছাত্র ইউনিয়ন সহ পাম ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারাও শঙ্কিত নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ নিয়ে যদি সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করতে হয় যদি উনত্রিশ বছর পর যে দীর্ঘদিন পর যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে সেই প্রয়াসকে যদি সফল করতে হয় তাহলে ভোট কেন্দ্রটা মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগের যে সুযোগ সেই সুযোগটা নিশ্চিত করতে হবে তবে ডাকসু নির্বাচনের জন্য সব দলকে সমন্বয়ের দায়িত্ব ছাত্রলীগে নিয়েছে বলে জানালেন এই নেতা ছাত্রদল একটি নৈতিক সংকটের মুখে পড়ে গেছে কারণ এই ডাকসু নির্বাচনের আলোকে প্রার্থিতা দেওয়ার মতো কোন নেতা ছাত্রদলে আছে বলে আমাদের জানা নেই এটি তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি সেক্ষেত্রে আসলেই তারা শঙ্কার মুখে আছে কিন্তু আমরা মনে করি যে এটি তাদেরকে সেই পুরনো ব্যর্থতা থেকে নিজেদেরকে ঢেলে সাজানোর একটি সুযোগ তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবার সমান সুযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদী প্রত্যাশার জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের যেরকম দায়িত্ব আছে যারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে ভোটার হবে প্রার্থী হবে এবং যারা এই ডাকসু দেখতে চায় সকল স্তরে সকল মহলের দায়িত্ব এবং সহানুভূতি সহযোগিতাটা লাগবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এরই মধ্যে হলগুলোতে ভোট কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে ছাত্রলীগের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে বাতেন বিপ্লব এস এ টিভি ঢাকা মানহানির অভিযোগে ঢাকা ও নড়াইলে দায়ের হওয়া দুটি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের মেয়াদ এক বছর বেড়েছে খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ ও বিচারপতি মহিউদ্দিন শামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ জে মোহাম্মদ আলী ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আদেশের পর বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বলেন এর আগে হাইকোর্ট খালেদা জিয়াকে দুই মামলায় ছয় মাস করে জামিন দিয়েছিলেন মেয়াদ শেষ হওয়ায় ফের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন এক বছর করে বাড়িয়েছেন গত তেরো আগস্টে মামলায় খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের জামিন দেন হাইকোর্ট গত সাত আগস্ট ঢাকার একটি আদালত এ মানহানি মামলার খালেদা জিয়ার জামিন নামঞ্জুর করেন মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়ে দু সালের একুশ ডিসেম্বর বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নড়াইলে মানহানির মামলা করা হয় রায়হান ফারুকি নামে স্থানীয় এক মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মামলাটি করেন খুলনা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী এক মাসের মধ্যেই ময়ূর নদীসহ বাইশটি খালের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান শুরু করবে খুলনা সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের টিম ময়ূর নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট সরজমিন পরিদর্শন করেছেন এরই মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি বরাদ্দও মিলেছে আটশো কোটি টাকা খুলনা থেকে সুনীল দাসের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম মতি প্রভাবশালী ও ভূমিদস্যুদের দখল আর দূষণে ভরাটের কারণে খুলনা মহানগরীর প্রাণ ময়ূর নদী সহ
এদিকে সিটি মেয়রের নেতৃত্বে নদীখালের বাস্তব অবস্থা দেখতে জেলা প্রশাসন পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের টিম ময়ূর নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট সরজমিন পরিদর্শন করেছেন আজ থেকে শুরু করে আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও সংস্কার কাজ শুরুর কথা জানান সিটি মেয়র সে যে প্রভাবশালী হোক না কেন এক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই আমি একটা কথা আমার শপথের দিন যে সোনা দিয়েও যদি বিল্ডিং করা থাকে আর যদি সেটা বোঝা যায় যেটা অবৈধ সেটা কিন্তু আমরা সেখানে রাখব সিটি কর্পোরেশনের এ উদ্যোগের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে জেলা প্রশাসন পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূমি অফিস সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সিএসএস এ এবং আর এস এর ম্যাপ দেখে আমরা সেগুলো আইডেন্টিফাই অলরেডি কিছু করা আছে বাকিটা আমরা করব করে পর্যায়ক্রমে আগে তাদেরকে মেয়র মোটিভেশন করব যে তোমরা যারা অবৈধ স্থাপনা আছে এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও আদারওয়াইজ আমরা উচ্ছেদ মামলা করে ম্যাজিস্ট্রেট নির্ করে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা সেটা অপসারণ করব নদীর নাব্যতা খালের নাব্যতা এবং প্রবাহ যদি ঠিক থাকে জলপথ দূরে হবে এবং শেষ কাজের জন্য এই পানিটুকু কৃষকের কাজে ব্যবহৃত হবে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হবে জীব বৈচিত্র্য ফিরে আসবে তবে সিটি কর্পোরেশন ও প্রশাসনের এ কাজকে স্বাগত জানিয়ে যথাযথ মনিটরিংয়ের দাবি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কিন্তু ইতিমধ্যে মেয়র এবং জেলা প্রশাসন অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে জনগণের ভিতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে আমরা মনে করি জনগণকে ক্ষতিসাধন না করে আমাদের এই পরিবেশ দূষণ এবং অবৈধ স্থাপনা যে কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করতে হবে নগরবাসীর স্বার্থে যে কোনো মূল্যে এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কাউকে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন সিটি মেয়র আমরা তো ইতিমধ্যে আঠারোশো কোটি টাকা পাইছি ড্রেনার খালের জন্য অতএব আমরা এই বছর আমরা যে যে কাজগুলো হাতে নেব সেই সেইটা আমরা পরিষ্কার করব সুনীল দাস এস এ টিভি খুলনা এদিকে মেয়রের ঘোষণার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই মহানগরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ সুরক্ষায় অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসন পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় নগরীর গল্লামারি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি ভবন ও বেশ কটি দোকান সহ নদীর তীর দখল করে গড়ে ওঠা স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন এ সময় অবৈধ দখল উচ্ছেদ করায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রশাসনকে সাধুবাদ জানায় এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক জানান খুলনার মানুষকে জলাবদ্ধতার হাত থেকে বাঁচাতে এবং পরিবেশ রক্ষায় ময়ূর নদী সহ বাইশটি খালের সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে সিএসএসএ ম্যাপ দেখে আইডেন্টিফাই করবে যে কি পরিমাণ আমাদের নদীর ভিতরে আসে সে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে আমরা প্রথম উচ্ছেদ করার আগে তাদেরকে নোটিস করব মাইকিং করব সরে যাও যদি না সরে দেন আমাদের উচ্ছেদ কাজ অব্যাহত থাকবে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে দ্বিতীয় দিনের অভিযান শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে সিডিএ সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা পিডিবি সহ র্যাব ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন এর আগে সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানের প্রথম দিনে শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করে চার একর জমি দখলমুক্ত করা হয় যদিও প্রথম দিন দশ একর জমির ওপর থেকে দুইশো স্থাপনা উচ্ছেদ করার প্রস্তুতি ছিল জেলা প্রশাসনের তবে স্থানীয়রা বলছেন বড় স্থাপনার চেয়ে ছোট স্থাপনাগুলো উচ্ছেদে বেশি মনোযোগী ছিল উচ্ছেদকারী দল আর তাই প্রথম দিনের টার্গেট পূরণ সম্ভব হয়নি কিন্তু অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া সহকারী ভূমি কমিশনার তাহমিনুল রহমানের দাবি আর এস জরিপের ম্যাপ অনুযায়ী এই অভিযান চলছে এখানে কাউকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তালিকা ধরে পর্যায়ক্রমে দুই হাজার একশো একাশিটি স্থাপনা উচ্ছেদ করার ঘোষণা দেন তিনি একই সাথে উদ্ধার হওয়া জমি যেন ফের দখল না হয় সেজন্য বনায়ন কর্মসূচিও শুরু করেছে হয়েছে বলে তিনি জানান গতকালকে পর্যন্ত প্রায় আমরা পঞ্চাশটার উপর স্থাপনা ভেঙেছি এবং ত্রিশটার মতো স্থাপনা অনেকে তারা নিজেরা সরিয়ে নিয়েছেন এখন পর্যন্ত চার একরের মতো উদ্ধার হয়েছে তা আমরা সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করছি বারেক বিল্ডিংয়ের দিকে তো আমরা আশা করছি যে আগামী দুই দিনের ভিতরে আমরা তিন দিনের ভিতরে শেষ করতে পারবো চার দশকের বেশি সময় ধরে চলা বইমেলা এখন বাঙালির ঐতিহ্যে যুক্ত হওয়া পারবন পঞ্চম দিন খানিকটা নিজ চেহারায় ফিরেছে প্রাণের বইমেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন ও সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের প্রায় তিন লাখ বর্গফুট এলাকায় এবারের মেলার আয়োজন করা হয়েছে যা গতবারের চেয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গফুট বেশি মেলার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনটির নামকরণ করা হয়েছে ভাষা শহীদ বরকতের নামে আর সোহরাওয়ার্দি উদ্যান প্রাঙ্গনকে চার চত্বরে ভাগ করে উৎসর্গ করা হয়েছে ভাষা শহীদ সালাম রফিক জব্বার ও শফিউরের নামে এদিকে মেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত জুড়ে নতুন বইয়ের গন্ধ মেলাকে ঘিরে প্রকাশিত বই যেমন রয়েছে তেমনি পুরনো বই দিয়েও থরে থরে সাজানো বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্যাভিলি
দর্শক বইমেলার আরো খবর জানব সহকর্মী মৌসুমী আচার্যের কাছ থেকে তিনি যুক্ত হচ্ছেন মেলা প্রাঙ্গণ থেকে মৌসুমী সন্ধ্যায় বইমেলায় পাঠক দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আর নতুন কতগুলো বই আজ বেলা এসেছে ধন্যবাদ দিলরুবা আজকে যদিও ওয়ার্কিং ডে তারপরেও যত সময় গড়াচ্ছে সন্ধ্যাটা যত গাঢ় হচ্ছে তত লোক সংখ্যা বাড়ছে আসলে যানজট বলেন ধুলো বলেন কিন্তু বইয়ের টানের কাছে কোনো কিছু পাত্তা পাচ্ছে না বইয়ের টানে বিভিন্ন বয়সের মানুষ সারি ধরে বইমেলায় প্রবেশ করছেন এবং বুক স্টলগুলোর সামনে প্রচুর ভিড় আমরা যদি ক্যামেরাটা একটু ঘুরাই আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেকটা প্রকাশনার সামনে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ভিড় এবং তারা শুধু বই দেখছেন না বই কিনছেন এমন নয় যে কবিতার বই বা উপন্যাসের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে প্রবন্ধের বই বিক্রি হচ্ছে না সব ধরনের বইয়ের প্রতি পাঠকদের ভীষণ আগ্রহ এবং মাত্র পঞ্চম দিনে এসে পাঠকদের এই আগ্রহে প্রকাশক এবং বিক্রেতারা কিন্তু ভীষণ খুশি তারা বলছেন যে এই রকম সাড়া পাওয়াটা সব বইমেলায় হয় না এবং এবার বইমেলার পরিসর বাড়ার কারণে মানুষ খুব স্বস্তিতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ধাক্কা ধাক্কি দূষণের ব্যাপারগুলো তাদেরকে অতটা আক্রান্ত করছেন না সুতরাং বইয়ের সঙ্গে ভালোবাসাবাসিটা কিন্তু অবিরাম হচ্ছে ইদিলবা আমাদের সাথে আজকে আছেন কবি ইসমত শিল্পী আমরা তার কাছে একটু মেলার পরিবেশ নিয়ে জানতে চাইব শিল্পী আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে এইবারে প্রথমবারের মত ভাষা শহীদদের নামে চত্বরটা বিন্যাস করা হয়েছে তো আপনি প্রথম দিন থেকে মেলায় আছেন আপনার বইও প্রকাশিত হয়েছে এই ভাষা শহীদদের নামে যে চত্বরটা হয়েছে এবং এই নতুন বিন্যাসে দর্শকের কি বা যারা আসছেন তাদের কেমন আপনি দেখছেন তাদের অভিব্যক্তি অভিব্যক্তি বলতে পাঠকের যে স্বস্তিতে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে আর এত বড় স্পেচ যে আগে যেরকম এই ধাক্কা ধাক্কি বা এক স্টল থেকে আর এক স্টলটা খুঁজতে অনেক সময় পেতে হতো বা এখন মনে হচ্ছে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি বই দেখছি স্টলে স্টলে ঘুরছি এতে পাঠক যেমন স্বস্তিতে আছে বিক্রিটাও বাড়ছে আমার মনে হয় আর প্রথম সপ্তাহে এর আগে থেকে এবার মনে হচ্ছে যেন মানুষ অনেক বেশি আসছে আজকে তো পঞ্চম দিন তারপরেও মনে হচ্ছে যেন সবাই এসছি এরকম ভাব মানে খুব ফাঁকা এরকম বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় স্পেসের কারণে মানুষ আসছে বেশি বা স্বস্তির কারণে এটা যেমন বই মেলা থেকে উৎসবে পরিণত হয়েছে আমরা তেমন আনন্দ এবং উৎসব যাপন করছি শিল্পী আপনাকে ধন্যবাদ দিলুবা এই ছিল বই মেলা থেকে এখন আমার কাছে মৌসুমি আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ বিশ্ব ইস্তেমার সময় একদিন বাড়িয়ে চার দিন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিকেলে তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের সাথে বসে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন আগামী পনেরো থেকে আঠারো ফেব্রুয়ারি টঙ্গি ময়দানে চার দিন বিশ্ব ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হবে পনেরো ষোলো সতেরো এটা ছিল এবং আমরা নতুনভাবে যে পরিকল্পনা নিছি যে আমাদের ম্যানেজমেন্টের এবং আমাদের সকলকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ইস্তেমা একটা হচ্ছে এটাকে সঠিক রাখার জন্যে আমরা একটু কৌশল ব্যবহার করছি সেটা হলো পনেরো ষোলো সতেরো এই সাথে আমরা আর একটা দিন ইস্তেমা এর আগে হজ ব্যবস্থাপনার খরচ কমানোর আশ্বাস দেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে হজ ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে এক মত বিনিময় সভায় তিনি আশ্বাস দেন এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি দেন এবার হজ ব্যবস্থাপনায় কোনো হজ এজেন্সি হাজিদের সাথে প্রতারণা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাশাপাশি হজ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার আহ্বান জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মত বিনিময় হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন সারা বছর বিমান দুষ্টমি করবে শয়তানি করবে লস করবে আর আমার এই গরিব হাজিদের মধ্যে টাকা উঠে নেবে এই ব্যবসা আমরা করতে দেবো না বাড়তি তো হবেই না কুমাবেন কত তাই কর ধন্যবাদ দেই আপনার হ্যাপের সেক্রেটারি কিন্তু কঠিন ভাবে আমাদেরকে সেদিন সাহায্য করছে আমাদের আমরা শুরু করছিলাম তো পঁচিশ হাজার কমাইতে হবে তারা তো কোনো মতেই রাজি না ঝগড়া করতে করতে এক পর্যায়ে বিমানদের সচিব উঠে গেল ঠিক আছে তাহলে আপনি এই হস্টেল হাজির হাজির নিয়ে যান আমরা বিমান দিয়া এই হাজির নিতে পারবো না বাংলাদেশি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে ক্রমানুসারে আগে রাখার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে কঠোর রয়েছে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ 
সচিবালয়ের ডিরেক্টর গিল্ডের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে তিনি এই কথা জানান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিকাশের সাথে নাটকেরও প্রসার ঘটেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এর ফলে শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তবে বিদেশি শিল্পীদের দিয়ে বিজ্ঞাপন নির্মাণের সমালোচনা করেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন ট্যাক্স ইন বিদেশি বিজ্ঞাপন প্রচার করায় দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৈঠকে বিনা অপরাধে জাহালামের সাজার ঘটনায় দায়ীদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনার আহ্বানও জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ যারা ডিস্ট্রিবিউটর তারা বাংলাদেশি চ্যানেলগুলোকে প্রায়োরিটি দিয়ে প্রথম সিরিয়ালে বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো থাকবে সেটি থাকা তো বাঞ্ছনীয় সেটি যে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল আমরা নিশ্চয়ই সেই সিদ্ধান্ত তো সরকারের সিদ্ধান্ত সেই সরকারের সিদ্ধান্তই আমরা অনুসরণ করব এবং এটি হওয়া এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয় আর আপনার যে দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটি হচ্ছে জাহালামের ভুল বসত তার যে তিন বছর তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক অনভিব্রত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট আল মিলার সচিবালয়ের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি কথা জানান এ সময় মন্ত্রী বলেন রবার্ট মিলারের সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ এবং বিভিন্ন খাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে তিনি এ দেশে বিনিয়োগে বেশ উৎসাহী উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন দেশের জ্বালানি খাত ও পোশাক খাতে বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্র বেশ আগ্রহী বাণিজ্য মন্ত্রী জানান দিল্লির প্রতিনিধি দল দলকেও বাংলাদেশ সফরের আহ্বান জানিয়েছেন রবার্ট মিলার ভালো কথা বলেছে যে আমি তোমাদের বড় একজন সেলসম্যান হতে পারবো তোমাদের পক্ষে হিজ হিজ ভেরি পজিটিভ উনি প্রথমেই বলেছে দিল্লি থেকে যেটা বললো এখনও আবার যে দিল্লিতে যারা এসে ঘুরে যায় তাদেরকে সে ডাকতে চাইছে যে বাংলাদেশে আসো দেখো সিও এবং অন্য কিছু বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোর সেবার মান বাড়াতে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইএফসি সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহবুব আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আইএফসির কান্ট্রি ম্যানেজার উইন্ডি ওয়ার্নার এ আগ্রহ প্রকাশ করেন একই সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রত্যাশার চেয়েও বেশি উন্নয়ন করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বৈঠকে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশনের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান মোয়াজাম এ মেক খান সিনিয়র কান্ট্রি অফিসার নুজাত আনোয়ার ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস চক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে র্যাব গ্যালোরাতে উপজেলার মসিন্দা গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয় এ সময় তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে চলতি পরীক্ষার ইংরেজি প্রথম পত্রের কিছু প্রশ্নের ছবি উদ্ধার করা হয় আটককৃতরা হল উপজেলার মসিন্দা মাছপাড়া গ্রামের সাইদুল ইসলামের ছেলে ও পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শিহাব উদ্দিন এবং মসিন্দা চরপাড়া গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে ও গুরুদাসপুরের শহীদ শামসুজ্জোহা সরকারি কলেজের মানবিক বিভাগের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র তাহির উদ্দিন রাজশাহীর একটি গ্রামে এক সপ্তাহে ছয় জনের মৃত্যুর ঘটনায় ঢাকা থেকে যাওয়া উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছয় জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তারা বলছেন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই চূড়ান্ত ফল জানা যাবে তবে এ নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা আরও জানাছেন জিয়ল গনি সেলিম ছবি তুলেছেন আবু সাইদ গত ছাব্বিশ জানুয়ারি রাজশাহীর তানোর উপজেলার বহরল গ্রামে অসুস্থ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায় নুরুল বিবি জোনাব আলী ও এক নবজাতক কয়েকদিনের ব্যবধানে ওই গ্রামে মারা যায় আরও তিনজন রোগীর স্বজনরা বলছেন হঠাৎই বুক ও পিঠ ব্যথা এবং খিচুনি দিয়ে অসুস্থ হচ্ছেন অনেকেই তানোর উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন ভর্তি আছেন ছয় নারী পুরুষ গ্রামবাসী বলছেন যারা মারা গেছেন তাদের কেউই অসুস্থ ছিলেন না বলার সাথে সাথে কি আমার শ্বাসকষ্ট হয়েছে আমি কথা বলতে পারছি না এই বলতে বলতে মানে মারা গেছে এই পর্যন্ত মেডিকেলে আপনার ধরেন সাতজন চলে গেছে ছয়জন মারাই গেল ঢাকা থেকে গ্রামটি পরিদর্শনে এসেছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল তারা জানিয়েছেন কোনো বিশেষ রোগের সংক্রমণ ঘটেছে কি না তা নিশ্চিত হতে অসুস্থদের রক্তসহ অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে 
রক্তের নমুনা এবং আরও বিশদ পরীক্ষার জন্য নাক এবং গলার ভিতর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে আমরা সেই নমুনাগুলো দ্রুত ঢাকায় পাঠিয়ে সেখানে পরীক্ষাগারে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হবে সেগুলো ঘটনাটি জানার পরপরই বহুরেল গ্রামে ছুটে যান রাজশাহীর জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন তাদের দাবি প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রোগে মারা গেছেন কয়েক দিনেই একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসী তার আত্মীয় স্বজন ভাই স্ত্রী এদের সাথে কথা বলেছি এবং তার অতীতে তাদের কী রোগ ব্যাধি ছিল সেগুলো আমরা পর্যালোচনা করেছি এবং রিসেন্টলি তাদের কোনো সমস্যা ছিল কি না সেগুলো শুনেছি শুনে আমাদের মনে হয়েছে তারা তাদের মৃত্যু সুনির্দিষ্ট কারণ আমরা এটা আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি আচ্ছা স্পেসিফিক এখানে কোনো রোগ নেই এবং যারা মারা গেছে তারা নির্দিষ্ট একটি রোগের রোগের প্রেক্ষিতে মারা গেছে তো বাকি মানুষ যেন ভয় না পায় তাদের প্রতি আমাদের একটি অনুরোধ থাকবে এদিকে গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক দূর করতে কাজ করছে স্বাস্থ্যকর্মীরা জিয়াউল গনি সেলিম এস টিভি রাজশাহী চলতি মৌসুমে ফরিদপুরে উচ্চ ফলনশীল আগাম জাতের সরিষার বাম্পার ফলনের আশা করছেন চাষিরা বাম্পার ফলনের সম্ভাবনায় চাষিদের মুখে এবার হাসি ফুটেছে অল্প সময় উৎপাদন বেশি হওয়ায় দিন দিন বাড়ছে সরিষার আবাদ তবে বিদেশ থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিনা শুল্কে ভোজ্য তেল আমদানির কারণে সরিষার ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা সরকার ভোজ্য তেল আমদানি কমাতে পারলে আগামীতে ব্যাপক হারে সরিষা আবাদ করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় কমাতে চান এ অঞ্চলের কৃষকরা ফরিদপুর থেকে সুজাউজ্জামান জুয়েলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সোহান খান এবছর ফরিদপুর জেলায় প্রায় নয় হাজার হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে গত বছরের চেয়ে যা এক হাজার হেক্টর বেশি আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় জেলার চাষিরা বিনাজাতের বাড়ি চোদ্দ বাড়ি পনেরো টরি সাত ও রাই সরিষার আবাদ বেশি করেছে বর্তমানে প্রতিটি মাঠেই হলুদের বিপুল সমারোহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকায় দ্রুত বেড়ে উঠেছে সরিষা গাছ তবে বাজারে অস্বাস্থ্যকর বিপুল বিদেশি ভোজ্য তেলের দাপটে সরিষার চাহিদা তেমন ভাবে না বাড়ায় ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকদের মাঝে হতাশা রয়েছে সরকার বিদেশি ভোজ্য তেল আমদানি কমানোর ব্যবস্থা করলে সঠিক দামে সরিষার আবাদ বাড়িয়ে দেশের টাকা দেশে রাখার প্রত্যাশা চাষিদের মোটামুটি ভালোই হয়েছে কিন্তু আসলে আমরা ন্যায্য দামটা পাচ্ছি না সরকার যদি আমাকে সারের দাম কমাই দেয় ডিজেলের দাম কমাই দেয় ফসলের দাম একটু বাড়াইয়ে দেয় তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আগে যাইতে পারবো নিজেকে সাধ্য অনুমান চেষ্টা করে আমরা যতকে বাংলাদেশে গিয়ে নিতে পারি আমরা এই চেষ্টাটাই করি সরিষার উৎপাদন বাড়াতে উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত জাতের সরিষা চাষে কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের দাবি কৃষি বিভাগের আহ্বান হচ্ছে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এই মৌসুমের শুরুতেই চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি প্রদর্শনী স্থাপন করেছি এবং সার্বক্ষণে কারিগরি পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি কৃষি বান্ধব বর্তমান সরকার বাজারে স্বাস্থ্যকর দেশি ভোজ্য তেলের যোগান বাড়াতে অবিলম্বে বিদেশি ভোজ্য তেল আমদানি কমানোর ব্যবস্থা করবে এমনটাই প্রত্যাশা এ অঞ্চলের সরিষা চাষিদের এসিটিভি নিউজ ডেস্ক ভারতে পাচারের সময় দুই কেজি স্বর্ণের বার সহ এক চোরা কারবারিকে আটক করেছে বিজেপি খুলনা একুশ বিজেপি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমরান উল্লাহ সরকার জানান স্বর্ণ চোরা কারবারির এক সদস্য বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের চালান নিয়ে পুটখালি সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাচ্ছে এমন খবর পেয়ে বিজেপি সদস্যরা অভিযান চালায় এ সময় মোটরসাইকেল সহ শাহাবুদ্দিন সর্দারকে আটক করা হয় পরে তার মোটরসাইকেলের ভেতর থেকে সতেরো পিস সোনার বার জব্দ করা হয় জব্দকৃত বারগুলো কাস্টম হাউজে ও আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে এদিকে সুন্দরবন থেকে শিকার করে পাচারকালে হরিণের দুটি মাথা দুটি চামড়া ও দশ কেজি মাংস উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড সুন্দরবনের কালিরখাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয় কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা জানান গোপনে খবর পেয়ে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের কৈখালি স্টেশনের একটি টহল দল সুন্দরবনের কালিরখাল এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ডের অবস্থান বুঝতে পেরে শিকারীরা বনের মধ্যে পালিয়ে যায় এ সময় সেখান থেকে হরিণের চামড়া মাথা ও দশ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয় তবে কাউকে আটক করতে পারেনি কোস্টগার্ড উদ্ধারকৃত হরিণের চামড়া মাথা এবং মাংস কৈখালি ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে সন্ধ্যার এস আরবি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে পুলিশকে আরও তৎপর হতে হবে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় নির্দেশ পানবে না মন্তব্য কাদেরের বর্জনের অজুহাত খুঁজছে ঐক্যফ্রন্ট বলেন আইনমন্ত্রী 
मजिस्ट्रेट निर्वाचन परेश बजाय रखार आहवान सिसिर प्रार्थी हलफनम तथ्य प्रचार हाईकोर्टर रूप डाक्सू निवाचन न्यूनतम परेश दबी विभिन्न छात्र संगठन कैम्पास राजनीति सुस्थधारा फेराते चाय प्रशासन एचिल सन्धार एस टी संबादे एर पर ही देखें माथे मैदान और एस टी सबशेष संबंध जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एस टी डट टी धन्यवाद सबाई के